叶斗，叶斗你醒醒，该死，该死，该死。Shit， 他怎么来了？谁 ？You are G Tuan Lao Kai and the Er Z Holly Kai and。他怎么来这儿了？耳麦通连那头为之一了，因阴沟鼻没作声。他怎么知道哈利凯恩会来这儿？罢了，不管谁来都好，一切按计划进行。上头的命令是不惜一切代价把那个内陆暴发户给干掉。这么说来的话 ，Do G B B C 怎么就长心当的唯一方案了？对，跟你说也无妨。如果狙击失败的话，潜伏在外面的枪手会第一时间发起正面行动。Fuck， 放了吗？这是将手正面行动，这会长出多大的 lousy lie？ 还有，一旦误杀有 R G T O N 的那个小崽子，你记得 U R G T O N 的老凯恩会如何吗？那是他的独苗。你不用跟我说这些，因为你我都无权决定任何事。咱们唯一能做的就是听命行事。上头的命令是不惜一切，咱们只管执行就是。Shit， 想要多久也相信命的人就进去睡，今晚能让上头为自己而不惜一切代价的命令来。如果如果真走到这面前，刹那一步，咱们这些人都不一定有机会能够离开湘江。我说了，这是上头的命令，能不能离开湘江，这不是你我该去考虑的。自动忽略了耳麦通联中的第一个问题，因阴沟鼻男子不再接茬，只是手中的望远镜视线已经被他往会所外围扫了起来。果不其然，已是出现了几张他熟悉的面孔。虽然对方都做出了一定的伪装，但他还是一眼就认了出来。伊文香迪保有一只耳环里，不是，怎么是你？你怎么在香江？我已经来香江几天了，本来昨天准备走的，但听说你今天会出席乾隆的上市敲钟活动，所以就留了下来给你个惊喜。那看着叶松的眼神充满了炙热与膜拜，这让捕捉到哈利凯恩眼神所在的一众湘江顶级二代再是万般惊震。他们本以为叶松跟哈利凯恩只是合作关系，外加有交情，万没想到哈利凯恩竟是会对叶松流露出如此这般的炙热膜拜之色来。如此一看，双方关系理应不仅仅是合作这么简单了呀！啊，你来湘江干嘛的？咱们 U R 集团在湘江的几家外资银行不是持有一点小股份吗？我这次过来就是代表 U R 集团处理一些股权的事儿。U R 集团在湘江的外资银行还有股份，这是说来挺复杂的，跟之前那场覆盖整个欧洲的能源危机有关。在那场欧洲能源危机中，咱们 U R 集团作为大赢家也迎来了跟多家集团的收购交易，其中有些交易涉及到了湘江外资银行的股权。这部集团里头就派我来了吗？我还想着离开湘江之后就去一趟山清找你的，没想到突然获知了你抵达湘江的消息，这也省得我再跑一趟了。于是我就找上了李，让他安排一下，给你个惊喜。你跟他什么关系？叶松指了指李嘉诚，面朝哈利凯恩道：“叶斗，我来说吧，咱们昭气集团跟 U R 集团在英伦一直都有合作的，而且 U R 集团在湘江的一些投资也涉及到了咱们昭气集团的介入。这一来二去的，我跟凯恩先生也就建立了一些交情了。”啊。叶哥，你在湘江金融大会堂的那场采访风波我已经知道了，要不要我去帮你处理一下？虽然 U R 集团没涉足湘江的媒体界，但是只要 R 集团或者我发上几句话，会有人去收拾那几家媒体的，以此来上一出你们华国常说的杀鸡儆猴。不用，意义不大，相信你也不难看出这场所谓的采访风波背后，应该是有推手在实施有预谋、有策划的计划吧？就目前这种舆论已经全面爆发的状况下，杀鸡儆猴什么的已经完全没有任何意义了，毕竟对方的目的已经达到了。那你打算就这样放任不管？之前乐资的风波席卷五十多个国家，都伤不了我分毫。你觉得湘江这场舆论风波又能影响到我吗？说的也是，不过话又说回来，按这种事态来看，这场舆论风波的主要对象并不是针对你，而是想以你为中心点去加剧分化湘江跟内陆，继而进一步扩大两地的矛盾冲突。你们能想到的问题，我都能想到；你们能够看到的问题，我同样能够看到。比起你们，我更关心华国的种种一切。我更希望华国能够变得更好、更强、更繁荣、更昌盛，所以你们不必去担心那些。我既然敢放任，那就肯定有放任的道理。你们只管坐看就好。这场舆论风波危及不到我，更危及不到华国。在我看来，就是一群小丑在上蹿下跳罢了。对，既然叶哥你都这么说了，那我也就不去瞎操心了。总而言之，就一句话：有事你尽管滋生，说句自大点的话，在湘江，可能你的能耐没我大，只要你开口，无论什么事都好，我都会豁出去为你解决。是无论什么事都好。无论是否在我的能力范围内都好，哈利，在涉及到为叶董解决事情的问题上，有我们在，还用不到你。如果叶哥找你们，那就涉及人情；但找我，就是我该做的。此言又是再度引发了一众湘江顶级二代们的深思。时间在不知不觉中已是过去了两三个小时。叶董，借一步说话。秦猛在叶松身边低声一语，叶松眉头微微一挑，最终还是点了点头，继而一步到了一处没人的区域。怎么？叶董，穿上吧。防弹衣。没错，怎么回事？有那个必要吗？安全起见，叶董还是穿上吧
，我的第六感是越来越强烈了。虽说第六感不等于先知，而且我过去的第六感也出过错，但总的来说还是小心使的万年船，有备才能无患。接过秦猛递来的防弹衣，叶松几经思索，最终还是苦笑着脱下了外套。这件防弹衣是上次在四合院时林老找来交给我的，就连面对狙击枪都能够有效的实现防御。全国，不、哦、应该说全世界，这种级别的防弹衣都还是少之又少的。真要遇上狙击枪的时候，对方肯定瞄着头来打了。秦猛的动作微微一顿，想想还是解释道：“瞄准脑袋射击的狙击手更多是在影视片中，现实里狙击手通常还是会以胸口来作为目标的。抛开头部教育，身体其他部位小，更容易造成瞄准失误不说。”头部的运动范围跟频率还是相对较高的，这一来会大大增加狙击手的瞄准难度，再就是瞄准身体其他部分的容错率会比瞄准头部更高，而且胸口的心脏同样是致命部位，所以更多时候狙击手还是会选择胸口来作为目标。Fuck, mu biao chu xian, dan shi bu ji mu biao yi ren, hai you na xie xiang jiang jia zu de er dai cheng yuan yi ji hao li kai an. 一直都站在原地，用望远镜观察会所外头情况的阴翼阴沟鼻男子，冲着耳麦呼声喊道：“话口未完，不等耳麦那头回应，再又是着急道 ：‘Shazi, rugwa ju ji shi bai de huan yi jian wen bu yao hu lai, jian wen bu yao, yi dan fa xiang jiang nian jiang ji, yi dan bu xiao xin gan diao la na xie xiang jiang ding ji jia zu de er dai ren yuan yi ji hao li kai an, zen men jue dui cha qi nan tao, jue dui。’耳麦那头没有马上作声，显然他也不得不去认可对方说的话。”虽说上头的交代是不惜一切击杀叶松，但是这个不惜一切又真的代表他们能够将那些湘江顶级家族的二代人员以及优二集团的继承人哈利凯恩都给干掉吗？毫无疑问，这是不堪设想的后果。狙击手汇报情况，咬咬牙，耳麦那头没去回应阴翼阴沟鼻，转而询问起了狙击手的情况来。已锁定目标，动手。是。同一时间，会所门口，心神不宁的秦猛似是嗅到了极致危险的气息，心跳没来由的突然疯狂加速，气息更是不受控的猛然紊乱。下意识的，他抬头朝斜对面的高处看去。然而，在放眼望去的那一瞬间，原本就加速的心跳毫无征兆的周围狂飙。下一秒，一个小光点微微一闪，刹那间，秦猛大脑一片空白。叶董，小心！高喊的同时，他下意识的就要把叶松给推开，可惜还是慢了一秒，一枚狙击子弹正中叶松的胸口。这一切的发生全在转眼之间，还没等那群湘江顶级二代从秦猛的那声叶董小心中反应过来，叶松便已是被远方的狙击子弹给击倒在地。虽然有防弹衣在身，但那强大的冲击波还是让叶松陷入了大脑空白、意识恍惚的窒息中，嘴角同时也溢出了鲜血。叶董，下一刻，惊恐的高喊声震彻整个会所的上空，会所对面的制高点，任务完成，干得漂亮，全员注意，马上撤。无线电的通信频道中，指挥这次行动的蝎子迅速下达了撤退命令。会所大门口，所有保镖护卫已是瞬间便将倒地的叶松给围得密不透风。哪怕他们知道对面有狙击手，哪怕他们知道自己当下这种行为跟活靶子无异，可还是做出了视死如归的选择。该死，该死，该死！秦猛歇斯底里的暴吼着，掩护我！浑身都哆嗦起来的前子敬保镖怒吼出声，直接将倒在地上的叶松给拖起，疯了似的朝防弹座架奔去。在其余保镖的掩护下，带着叶松一头钻进了汽车后排。虽说此时更好的选择是重新进入会所里，但他不敢。他不知道对方还会不会有后手，如果有后手的话，重新进入会所那就只有死路一条。所以现在最好的选择就是跑。还他妈愣着干什么？联系医院，马上联系医院。这时，已是被恐惧给彻底包围起来的叶成英脸色苍白的冲着那群湘江顶级二代大吼，接着也不等对方的回应，爆发出了此生的终极速度潜能，朝着叶松所在座驾狂奔过去。赶在车辆即将脱缰之际，拉开副驾驶车门坐入里面。下一秒，坐乘着叶松的车辆一脚油门踩到了，紧接着其余九州安保成员也急速回到自己的座驾。在引擎的咆哮声浪中疾驰飞奔，为叶松所乘坐的车辆进行护航。我斗你老母 ！Fuck！ 哈利凯恩则是朝自己的兰博基尼座驾狂奔过去，发动车辆一个原地漂移，追向叶松的离去车座。李嘉诚也是全身激颤不已的咬了咬牙，不顾危险的跑向自己的座驾。至此，会所门口归于平静，对面高楼、简陋房间里，阴阴沟鼻没有第一时间选择撤离，望远镜的视线依旧聚焦在会所外。当他看到叶松刚才倒地的位置没有血迹遗迹情，猛将叶松带上汽车的途中也没有任何血迹留下时，他紧拧起了眉头。怎么回事？这是？难不成叶松身上有防弹衣